主动邀请一个男人躺在一张床上，是件很危险的事情。叫我上来干嘛？给大家介绍一下，他叫徐来，是我的家属，而且是一名非常优秀的记者。作为一名消防员，我经常会面对到各种各样的危险情况，而他作为战斗在一线的记者，经常陪在我身边，与我并肩作战。他除了是我的爱人，也是我的伙伴，我的战友。之前我的腿受了重伤，我曾一度以为我再也站不起来。就是因为有他，他一直在我身边鼓励我、支持我，给我勇气。或许在外界看来，我是个英雄，但是在我心目中，他才是拯救我的英雄刚才干嘛叫人家上去啊？搞得我怪害羞。如果刚才我没有叫你上台，然后有一个女生向我表白，你会吃醋吗？当然吃醋啦！我就是要让全世界都知道，我已经有家属了，其他人没戏。跟消防员谈恋爱实在太幸福了。制服呢？晚上请了假，想吃什么？火锅。哎刀法可以啊！刚才我找了一个上得了战场、下得了厨房的保安男朋友。没办法。就是为了喂饱你这只小鹿，但我也不能总让你喂食啊，你知道吗？上一次的鸡汤还是我找的师傅献血的，要不你教教我？哼，来，你示范一下。好。哎，不是这样，这个手关节要顶着这个刀背切。对，是，就这样。哎呀，没事吧？哪里受伤了？小红线，看我怎么收拾你啊！别跑，别跑，别跑，别跑，别跑，别跑，别跑！哎，别跑！妈给你做的咸菜啊，我们顺路过来给你送过来的。别都站着了，坐下吧。哎，坐下说话。哎，赶快给你妈介绍介绍，这位是谁呀、啊？这是我男朋友，金叔叔。叔叔阿姨好。男朋友，怎么从没听你说过啊？坐坐坐坐坐下吧。嗯，好。
见识吧。多大了？在哪个单位啊？呃，今年三十，在市消防。靳世川是消防特勤站的站长。特勤站。哦，消防特勤站就是负责处理一些重大救援事件。那岂不是很危险？有点。哎呦，哎，这这这，你们准备这么多菜啊？还有火锅？不对，呃，试试火锅啊。叔叔阿姨，你们吃饭了吗？要不我们一起吃个饭？好啊，哎，咱们这边吃边聊，好不好？吃什么什么可吃不下。我忘了站里面还有工作没做完，要不你们先吃，我先回去一下。不好意思，忘了拿衣服。叔叔阿姨再见。别人来吃饭的，你这样子让人多尴尬呀！你还好意思说？我和你爸要是没看到的话，你准备瞒我们多久？没想瞒你们。我们刚在一起没多久，没来得及跟你们说。刚好，我觉得你们不合适，分了吧。什么就分了呀？不是凭什么你说分就分啊？就凭他是消防员，那么危险的职业，我不同意。是我刚谈恋爱，不是你刚谈恋爱。你怎么跟你妈说话呢？刚谈恋爱，这胳膊手就往外拐。反正，我觉得我跟金世川特别合适。这个世界上除了金世川，没有人更适合我了。反正我觉得你们不合适，你就把他夸成天上花，我也不同意。好，好，好，好，好，好，好，都不要吵，都冷静，冷静一下，好不好？哎，我说你这人怎么回事啊？啊？你拐走我女儿不说，你现在又拐走我们家老陶。你到底给他们灌了什么流氓啊？给他们灌什么流氓？有什么关系？怎么没关系？去看，怎么没关系？要不是因为他，你俩这一给我闹成今天这个样子吗？到底在干嘛？阿姨阿姨，你先冷静一下，千万不要因为我跟他们吵架。叔叔，跟阿姨回去吧。你坐着是不是啊？好，我也住这儿，我也不走了。我住这儿，我看着你，以防你跟着臭小子纠缠不清。我告诉你啊，学来，你给我记着，有我在这一天，你就不要跟他在一起。太过分了你！哎，住这儿是吧？行，你们住这儿，我走。我们走。嘿，你给我回来！你还有完没完你？哎哎哎哎哎！你这样走了，你妈只会更生气。要不考虑一下回去？我才不回去呢！刚刚你也听到了，她说要盯着我，不让我跟你在一起。这次我必须表明我的态度，绝不让步。哎，要不你再考虑一下？如果你这样走了，只会激化你跟你妈之间的矛盾。我留在那里才是激化矛盾呢。就我妈的脾气，没说两句就得吵起来。而且。如果我在那里的话，我爸妈肯定拉不下脸和好。我这是在给他们制造单独相处的机会呢。哎，感觉你说的很有道理一样，但我总觉得这样做不太好。哎呀，我了解我妈的脾气，这个时候她根本什么都听不进去，所以我们要改变策略，化被动为主动。等她主动来找我们的时候，我们才会有机会跟她谈。到时候我们再动之以情，想之以理，没准还能事半功倍呢。你这个小脑袋瓜里怎么这么多鬼点子呢？啊，跟你妈都讲策略了，这叫做智慧。嗯，要不然怎么拿得下你呀、啊？拿下我？好，你不住在这儿，你住哪呢？只能住你家。我家？现在我无家可归了。要是连你也不收留我，那我只能流落街头了。嗯，嗯
，拿你没办法，我收留你了。走，一点不好看。情侣毛巾，情侣毛巾有一条就够了。走，这个总要一人一个吧。情侣拖鞋，情侣筷子。三月的风，四月的雨，不落太阳最好的你。<笑>羡慕他们至死不渝的爱情。不用羡慕别人的爱情，我们也可以拥有。我先去洗澡了。早点睡，我睡客厅。有事好。你今晚陪我睡吧。不过你放心，什么都不做，只是抱抱。这是女人应该对男人说的吗？会不会胆子太大了？这种事还分什么男什么女啊？我只是坦诚面对自己的内心而已。你就不怕我忍不住？主动邀请一个男人躺在一张床上，是件很危险的事情。我突然改变主意了，自己一个人睡也挺好的。我也改变主意了，我们一起睡，我保证